இந்த வீடியோவில் நம்ம டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அடர்த்தியான இணைப்பு திசுக்களை பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இணைப்பு திசு அல்லது கனெக்டிவ் டிஷ்யூவை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அண்ட் ஸ்பெஷலைஸ்ட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ தளர்வான இணைப்பு திசுக்கள் அடர்த்தியான இணைப்பு திசுக்கள் சிறப்பு இணைப்பு திசுக்கள் இப்படி மூன்று வகை பார்த்தோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அதாவது தளர்வான இணைப்பு திசுக்களை பற்றி பார்த்தோம் அந்த தளர்வான இணைப்பு திசுக்கள் அல்லது லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் ஆரியோலார் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அடிபோஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ரெட்டிகுலார் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இந்த மூணும் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இனி நம்ம அடுத்து பார்க்குறது டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அல்லது அடர்த்தியான இணைப்பு திசுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அடுத்த வீடியோவில் இப்போ இதில் நம்ம இன்றைக்கி டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மட்டும் அதனுடைய வகைகள் அவ்வளோதான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் அதாவது ஒரு இணைப்பு திசு அல்லது கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு கிரவுண்ட் டிஷ்யூ தள திசு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு கூட செல்கள் இருக்கும் பொதுவாக பல விதமான செல்கள் ஃபைபர்ஸ் இழைகள் இதுதான் இதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இவை அனைத்தும் அந்த ஃபைபர்ஸ் அல்லது நாரிழைகள் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நாரிழைகள் ஃபைப்ரோபிளாஸ்டுகள் அப்படின்னா நாரிழைகளை உருவாக்கக்கூடிய செல்கள் தான் ஃபைப்ரோபிளாஸ் அப்போ அந்த ஃபைபர்ஸை உண்டாக்கக்கூடிய ஃபைப்ரோபிளாஸ் ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே செல்கள் எல்லாம் காம்பேக்டாக இருக்கும் காம்பேக்டுனா இறுகி இருக்கும் அடர்த்தியாக இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அல்லது அடர்த்தியான இணைப்பு திசுக்கள் அப்படின்னு பேர் இப்போ இந்த அடர்த்தியான இணைப்பு திசுவை மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் பார்த்துக்கிடுங்க டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டென்ஸ் இரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அண்ட் டென்ஸ் இலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அப்படின்னு மூணு வகையாக நம்ம பிரிக்கிறோம் இதில் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் இப்போ நமக்கு டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அடர்த்தியான சீரான இணைப்பு திசுக்கள் அப்படின்னா என்ன அதாவது ஒரு இணைப்பு திசு அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதில் முக்கியமானது ஃபைப்ரோபிளாஸ்டுகள் அப்போ இந்த டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூலையும் த மேஜர் செல் டைப் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் தான் இங்கேயும் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் தான் இருக்கும் மேஜராக முக்கியமானதாக இந்த சீரற்ற திசுக்கள்லையும் சீரற்ற இணைப்பு திசுக்கள்லையும் முக்கியமாக இருக்கக்கூடியது ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் தான் பொதுவாகவே இணைப்பு திசுனா அங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான செல் எது அப்படின்னு கேட்டால் ஃபைப்ரோபிளாஸ்டுகள் இப்போ இந்த ஃபைப்ரோபிளாஸ்டுகளுக்கு வேலை என்ன அந்த ஃபைபர் ஃபைபர்னா என்ன இழைகளை உருவாக்குவது தான் இந்த ஃபைப்ரோபிளாஸ்டுக்கு வேலை இப்போ இந்த ஃபைப்ரோபிளாஸ்டுகள் இந்த இருக்கு இந்த செல் நான் இந்த போட்டிருக்கீங்கன்னா இது என்ன ஃபைப்ரோபிளாஸ்டுகள் இந்த ஃபைப்ரோபிளாஸ்டுகள் எதை உருவாக்கும் ஃபைபர்ஸை உண்டாகும் அந்த ஃபைபர்ஸ் எத்தனை டைப் உண்டு ரெண்டு டைப் நம்ம பார்க்குறோம் கொலாஜன் இழைகள் இலாஸ்டிக் இழைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டெல்லாம் இருக்கு இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்னது கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இங்கே டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஏன் இந்த ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கே பாருங்க ஃபைப்ரோபிளாஸ் இருக்குது இதுக்கு இடையில என்ன இருக்கு இழைகள் இந்த இழைகள் எதெல்லாம் இருக்கலாம் கொலாஜன் இழைகள் இலாஸ்டிக் இழைகள் அந்த எலாஸ்டிக் இழைகள் இங்கே ரொம்ப குறைவா இருக்கும் பார்த்துக்கணும் எதுல டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூல கம்பேரிட்டிவாக பார்க்கும்போது கொலாஜன் இழைகள் தான் அதிகமாக இருக்குமே தவிர எலாஸ்டிக் மிக குறைவாக அங்கொன்னும் இங்கொன்னும் இருக்கலாம் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி இந்த கொலாஜன் இழைகளை பாருங்க இந்த ஃபைப்ரோபிளாஸ்டை பாருங்க எலாஸ் எல்லா இழைகளும் இந்த ஃபைப்ரோபிளாஸ்டுகளுக்கு இணையாக இணையாக சீராக ரெகுலராக இருக்கும் அப்போ எந்த ஓவர்லாப்பிங்கும் இருக்காது இங்கே பாருங்க இது இப்படி நேரடியாக இருக்குது அடுத்தது இங்கே ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் இருக்கு அடுத்தது ஃபைபர்ஸ் இருக்கு எல்லாமே இணையாக ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வல் விட்டு கரெக்டாக இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அடர்த்தியான சீரான இணைப்பு திசுக்கள் சீராக இருக்கிறது அது அமைப்பில் சீராக இருக்கிறது பேரலாக இருக்கு எப் அங்கே ஒன்று இங்கே எப்படி வேணாலும் இல்லை அப்படி கிடையாது அதனால இதுக்கு பேர் டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது இந்த திசுக்கள் இந்த டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பொதுவாக எதையெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மசிலையும் போனையும் கனெக்ட் பண்ணும் மசில் அண்ட் போன்ஸ் ஆர் கனெக்டட் பை திஸ் டைப் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இப்போ மசிலையும் போனையும் கனெக்ட் பண்ணுறது என்னது உங்களுக்கு தெரியும் டென்ஜான் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் டென்ஜான் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் விச் கனெக்ட் த 
मसिल मसिलोड्रेस When pulling force is applied in one direction, अभी ये कुटर काम। एक पुरी पिटते तो सही नहीं रहने, अलग क्या पढ़ें ये जो विषय आये थे तब तय ताँग दो बाके ये इधर आमिन डोला थे। अदा वाले, अदर के एक साम लेन हमारे पांग के पारिंग ला, रेंड बोर्ड पोटर के ना इंगे, रेंड बोर्ड। इंदर रेंड बोर्ड ये ना क्या कुड़िये थे? Ligaments, ligaments இது டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க பாருங்கல இந்த போன் இருக்க கூடிய ரெண்டு ஆர்டிகுலேஷன் ஆர்டிகுலேஷன்னா ரெண்டு போன் இணைக்க கூடிய இடத்துல இது ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் இப்போ நீங்க பாருங்க இந்த இடம் இந்த இடம் நமக்கு ரெண்டு போன் ஜாயின் பண்ண கூடிய இடம் மூணு போன் ஜாயின் இங்க ரெண்டு போன் இங்க ஒரு போன் இருக்கு இது பெண்ட் ஆகுறது இப்படி தான் ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் இங்க மறு டைரக்ஷன்ல உங்களுக்கு போகாது சரியா அதனால தான் ஒன் டைரக்ஷன் அப்படி கொடுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில இருந்து அழைக்கப்படும் ஈழு விசை அழுத்தத்தை தாங்கும் திறன் உள்ளதாக இந்த லிகமெண்ட் இருக்குது அதாவது டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷு இருக்குது அப்படி கொடுத்திருக்காங்க இட் அட்டாச்சஸ் மசல்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் அண்ட் வித் ஸ்டாண்ட் கிரேட் டென்சைல் ஸ்ட்ரஸ் when pulling force is applied in one direction one direction ல தான் முடியும் இது வேற வழியே கிடையாது उपलब्ध अमजा <laughs> अब Withstand tension, exerted in many direction, and provide structural strength. Upon the in the direction la in the skin ne ke stretching ala the stress se rinda alu. Ado ke shape maarra dille. Ado maintain mani ke dal. Then so this is found in skin as the leathery dermis and forms fibrous capsule of organ. So the po ke apna skin ne le rukhe. Idu po ke inge rukhe na. कैप्सूल अदाव दे कवरिंग्स इसीला उरुप कलमणे उरे घड़ीलों इध काना पड़ेगा रहते अंदर स्ट्रक्चर है अपने ये मेंटेन बन रहते क्यों क्या लाना किडनी किडनी ये चुत्ती उरे कवर रखे उंगले के लार कुम तेरी हों बोन्स बोन्स ये चुत्ती फाइब्रस कैप्सूल ही रखे काटले जो चुत्ती रखे मांसल लाउंडे नर्व्स लाउंडे जॉइ irregular fibrous capsule அப்படினு சொல்றோம் சரியா பல திசுக்களில இருந்து வரும் இழு விசையை தாங்கும் அமைப்பு ரீதியாக வலுவை கொடுக்கிறது நாரிழை உறையை உருவாக்குகிறது எதில உள்ள நாரிழை உறை சிறுநீரகத்தில் இருக்கக்கூடிய உறைகள் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எலும்புகளில் குருத்தெலும்புகளில் தசைகளில் நரம்புகளில் எலும்பு இணைப்புகளில் உள்ள நாரிழை உறையை இந்த டிஷு இந்த திசு அதாவது டென்ஸ் irregular connective tissue உருவாக்குகிறது அப்படினு பார்க்கலாம் மூணாவது நம்ம பார்க்க கூடது elastic connective tissue elastic அப்படினு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் elasticityனா இழுக்கலா அந்த pressure அந்த pulling stress நம்ம விட்டுட்டோம்னா that attains its original position 
இழுக்கலாம் பழைய நிலைக்கும் போகும் இதுதான் எலாஸ்டிசிட்டிக்கு நேச்சர் அப்போ இந்த வகையில் இருக்கக்கூடியது பாருங்க இட் கண்டெய்ன் ஹை ப்ரொப்போர்ஷன் ஆஃப் இலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் நான் முதல்ல இங்கே சொன்னேன் உங்களுக்கு ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் இருக்கு கொலாஜின் இடைகள் இருக்கு அந்த எலாஸ்டிக் இடைகள் பேருக்கு ஒன்னோ ரெண்டோ இருக்கும்னு சொன்னேன் ஆனா அந்த இடைகள்ல அதிகமா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா கொலாஜன் இடைகளை விட ரொம்ப நிறைய இருக்கிறது எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா அங்க எலாஸ்டிசிட்டி தேவை இருக்கு அதனால இட் கண்டெய்ன் ஹை ப்ரொப்போர்ஷன் ஆஃப் எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் இட் அலாவ் ரீகாயில் ஆஃப் டிஷ்யூ ஃபாலோயிங் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஒரு ஸ்ட்ரெச் ஆன பிறகு திரும்ப பழையபடி ரீகாயில் ஆகணும் அப்படி எங்கெல்லாம் தேவை இருக்கோ அங்கெல்லாம் அந்த டிஷ்யூஸ் இருக்கும் எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இருக்கும் அது எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட் மெயின்டெயின்ஸ் த பல்சேட்டிவ் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் த்ரூ ஆர்டரிஸ் அண்ட் பேசிவ் ரீகாயில் ஆஃப் லங்ஸ் ஃபாலோயிங் இன்ஸ்பிரேஷன் அது ரெண்டாவது பார்க்கல முதல்ல ஆர்டரி தமனிகள் கமனிகளில் ரத்தம் சற்று அழுத்தமாக செல்லும் உங்களுக்கு தெரியும் அழுத்தமாக போகும் இப்போ அழுத்தமாக போகும்போது தமனிகளில் எப்போதும் ரத்தம் அலை அலையாக செல்லும் அதான் பல்சேட்டிவ் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொன்னால் பல்சுக்கு ஏற்றபடி உங்களுக்கு தெரியும் ஹார்ட்டு சுருங்கும் போது இதயம் சுருங்கும் போது சற்று வேகமாக ரத்தம் போகும் விரிவடையும் போது அந்த அழுத்தம் சற்று குறையும் அப்போ ஒருக்கா வேகமாக ஒருக்கா குறைஞ்சி போகும் அப்போ வேகமாக போகும்போது ரத்தத்தின் அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் வேகமா போகும்போது அந்த தமனி சற்று இப்ப நீங்க தமனுடைய ஒரு சுவர் அப்படின்னா தமனி வழியாக ரத்தம் செல்லும் போது தமனி இப்படி லைட்டா விரிஞ்சு சுருங்கிட்டே இருக்கணும் எனவே இந்த தமனிகளின் சுவர்களில் வால் ஆஃப் த ஆர்டரி கண்டிப்பா அங்க என்னதான் இருக்கும் எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அல்லது உச்சு வாசம் இழுக்கிறோம் நமக்கு தொராசி கேவிட்டி அல்லது மார்பு கூடு விரிவடைது அட் த சேம் டைம் லங்ஸும் விரியும் லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை காற்றறைகளும் விரியும் விரிஞ்சாச்சு விரியும் போது தான் நமக்கு காற்று உள்ள வருது அப்புறம் டூரிங் எக்ஸ்பிரேஷன் வெளிச்சுவாசத்தில் மீண்டும் இந்த நுரையீரல் பழைய நிலைக்கு சுருங்குகிறது எனவே நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய இணைப்பு திசுக்களும் சுருங்கி விரியும் தன்மையில இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா அது எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூவா இருக்குது அப்ப இட் மெயின்டெய்ன்ஸ் பல்சேட்டிவ் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் த்ரூ ஆர்டரிஸ் அண்ட் பேசிவ் ரீகாயில் ஆஃப் லங்ஸ் ஃபாலோயிங் இன்ஸ்பிரேஷன் தென் இட் இஸ் பவுண்ட் இன் த வால் ஆஃப் த லார்ஜ் ஆர்டரிஸ் அது சொன்னோம் தமிழ்களின் சுவர்கள்ல இருக்கு லிகமென்ஸ்ல இருக்கு லிகமென்ஸ்ல இருக்கு நீங்க பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த போன் வளையுது அதாவது மூவ்மெண்ட்ல இப்படி நமக்கு மூவ் ஆகுது பாத்தீங்களா அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய லிகமெண்ட் இந்த இடத்துல உள்ளது கொஞ்சம் விரிஞ்சு கொடுத்தா தானே இங்க வளைய முடியும் அப்ப அந்த லிகமெண்ட்டுக்கு என்ன இருக்குன்னா கொஞ்சம் எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கு மீள் தன்மை இருக்கிறது என்று பொருள் அதே மாதிரி இது எங்க இருக்கும்னா வெட்ரிபிரல் காலம் அதாவது அசோசியேட்டிவ் வித் வெட்ரிபிரல் காலம் அண்ட் வித் இன் த வால்ஸ் ஆஃப் த ப்ராங்கியல் டியூப்ஸ் அதாவது மூச்சு குழல் காற்று உள்ள போகும்போதும் வெளியே வரும்போது மூச்சு குழல் சற்றே விரிவடைதலும் சுருங்குதலும் காணப்படும் எனவே அங்கேயும் எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் உண்டு இந்த லிகமென்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் வெட்ரிபிரல் கால் இந்த வெட்ரிபிரல் காலத்துக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய லிகமென்ஸ் போனை இணைக்கக்கூடிய லிகமென்ஸும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணும் ஏன்னா பாருங்க இப்ப நேரம் நிற்கும் இப்ப ஸ்ட்ரெச் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப இந்த லிகமென்ஸ் எல்லாம் ஒரு முதுகெலும்புக்கும் அடுத்த முதுகெலும்பையும் இணைக்கக்கூடிய லிகமெண்ட் ஸ்ட்ரெச் ஆகுமான ஆகும் வைல் வி ஆர் பெண்டிங் இப்படி பெண்ட் பண்ணும் போது கண்டிப்பா அந்த லிகமெண்ட் விரிஞ்சு கொடுக்கணும் இல்லையா ஸ்ட்ரெச் ஆகணும் இல்லையா ஸ்ட்ரெச் ஆயிட்டு ஸோ வென் வி அட்டைன் த ஒரிஜினல் பொசிஷன் பழைய பொசிஷனுக்கு வரும்போது பழைய நிலைக்கு வந்துடணும் அப்போ அங்கேயும் எலாஸ்டிசிட்டி தேவை அதான் கொடுத்துருக்கு இழுக்கப்பட்ட தசைகள் மீளுதல் அடையணும் தமனிகளில் அலை இயக்கம் வெளி சுவாசத்தில் நுரையீரல் சுருங்குதல் உள்சுவாசத்துல விரிஞ்சுட்டு அடுத்து சுருங்குற இடம் பெரிய தமனிகளின் சுவர் எலும்பிணைப்பு நார்கள் எந்த எலும்பிணைப்பு முதுகெலும்பினுடைய எலும்பிணைப்பு நார்கள் சுவாச குழல் சுவர்கள் இதுல எல்லாமே இந்த எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அல்லது மீல் தன்மை உள்ள இணைப்பு திசுக்கள் காணப்படுகிறது அப்போ டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூவை மூணா பிரிக்கிறோம் டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன அது எங்க இருக்கு அதுக்கு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் டென்ஸ் இரகுலர் சீரற்ற இணைப்பு திசுக்கள் அப்படின்னா என்ன அது எங்க இருக்கு அதனுடைய பயன்கள் அடுத்தது இலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இதோட கனெக்டிவ் டிஷ்யூ முடியுது அடுத்த அடுத்த வீடியோல நமக்கு ஸ்பெஷல் டிஷ்யூ பத்தி பார்க்கலாம்